आज भन्दा 1200 वर्ष अगाडि तिब्बतको एउटा प्रख्यात बुद्धिस्ट लिडर गुरु रिम्पोचे इन्डियन सबकन्टिनेन्टमा प्रचार गर्दै र बुद्धको शिक्षा सिकाउँदै हिडे उनलाई सेकेन्ड बुद्ध पनि भनियो उनको यात्रामा उनी साउथ एसियाको पूर्वी भागमा पुग्छन् र एउटा लोकल राजासँग उनको भेट हुन्छ र त्यो राजाले पनि बुद्धिज्मलाई अपनाउँछन् गुरु रिम्पोचेले आफ्नो अन्डरमा त्यहाँ गुम्बाहरू बनाउँछन् र बुद्धिस्ट साहित्य पनि सिकाउन थाल्छन् गुरु रिम्पोचे पछि त्यो ठाउँ छोडेर जान्छन् तर जान अगाडि उनको जन्म फेरि हुने र उनी फेरि आउने भनेर भन्छन् आउँदो शताब्दीहरूमा त्यो ठाउँको राजा राज्य र बोर्डरहरू कन्स्टेन्टली चेन्ज भई नै राख्यो डिफ्रेन्ट कल्चर मानिसहरू र ट्रेडिसनहरू पनि फर्म भयो र प्राय मान्छेहरूले आफूलाई बुद्धिज्म भित्र नै पाए र यो रिजनलाई हामी आज भुटान भन्छौँ भुटान यस्तो देश जहाँ शान्ति र खुसीको कुरा हुन्छ यस्तो देश जसले आफ्नो सफलता इकोनोमी र ग्रस नेशनल प्रोडक्टमा होइन तर ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेसमा मान्छ भुटान भनेर एकचोटि अनलाइनमा सर्च गर्नुहोस् र तपाईँले यो हसिलो अनरहरू पाउनुहुन्छ पाहाडको बिचमा बसेको यो सुन्दर देश द लास्ट साङ्ग्रिला एन्ड येट यो त्यही देश हो जसको इतिहास डरलाग्दो छ जसले आफ्नो नागरिकलाई रातारात रेफ्युजी बनायो संसारको वान अफ द बिगेस्ट एथनिक क्लेन्जिङ Tens of thousands of Bhutanese have escaped what they claim to be tyranny, torture and ethnic cleansing. Yaad garnu parne kura kyo bhanda? Esari nikalika byakti haru yahi nai janmika thie ra pushtama dekhi yahi nai basobas garde thie. Uni haru Nepali bolte, school ma Nepali padna sakte, traditional daura surwal lagaera public ma ra office ma kaam garna jana sakte. And then yo sabai khoshi ho. Aba sabai lai traditional Bhutanese dress lagauna bhanda baniyo. Bhutan ko arko ethnicity ko bhasa Jongkha lai भुटानको राष्ट्रिय भाषा बनाइयो यसरी हेपिदै गरेका नेपाली मूलका मानिसहरू यहाँ चार सय वर्ष भन्दा अगाडि आएका थिए एटिन हन्ड्रेड को एन्डतिर ब्रिटिश राजमा पनि टन्ने नेपाली मूलका मानिसहरू यहाँ विकासको काम गर्न आएका थिए र अब उनीहरूलाई यो देशबाट निकालिदै थियो त्यो पनि त्यो राजाले जसको आफ्नै परिवार पावरमा आएको सय वर्ष पनि भएको थिए जो कोही भुटनिस यो डिसिजनको अगेन्स्टमा थियो उसलाई टेरिस्ट भनियो एक लाख भन्दा धेरै नागरिकलाई देश निकाला गरियो र पनि भुटान आजको दिनसम्म पनि यसलाई मान्न तयार छैन द पिपल इन द क्याम्प्स द वास्ट मेजोरिटी आर नट भुटनिस इट इज रङ टु से दैट दे आर भुटनिस उसको भनाइमा जम्मा 5000 जनाले देश छोडेर गएका थिए र त्यो पनि आफ्नै इच्छामा यसरी देश निकाला गरिएका रेफ्युजीहरू नेपालको पूर्वी भागको यी सातवटा क्याम्पहरूमा आइपुग्छन् जबकि नेपाल र भुटानको डाइरेक्ट बोर्डर पनि छैन कोहीले आफ्नो घर छोडेर आए कोहीले आफ्नो सम्पत्ति र कोहीले त आफ्नो परिवार पनि यस्तो व्यक्तिहरू जसको अब कुनै देश नै थिएन यो टु पार्ट सिरिज हो भुटानको डार्केस्ट सिक्रेटको बारेमा र कसरी उसले आफ्नो नागरिकलाई रातारात रेफ्युजी बनायो र आज तिस वर्ष पछि पनि यो समस्या अझ समाधान भएको छैन पिपल इन द रेफ्युजी क्याम्प्स इन नेपाल नम्बरिङ अबाउट 100000 आर इन फ्याक्ट द विक्टिम्स अफ अ ह्युमनिटेरियन सिचुएशन दोज भुटानिस सिटिजन दे शुड बी टेकन ब्याक टु भुटान दैट शुड टु बी द ओन्ली सोल्युसन अफ द प्रब्लम यो होल क्राइसिसलाई बुझ्न हामीले सुरुदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ भुटान आफ्नो इतिहासको प्राय समय संसारदेखि आइसोलेटेड नै थियो सानो सानो राज्यहरू र राजाहरूले यसलाई कन्ट्रोल गर्थे सिक्सटिन सिक्सटिनमा नावाङ न्यामग्याल टिबेटदेखि भागेर भुटान आइपुगे र भुटानको आध्यात्मिक गुरु बने बुद्धिज्म यहाँको मानिसहरूको यस्तो इम्पोर्टेन्ट पार्ट बनिसकेको थियो कि नामग्यालले ठिट्टै पावर आफ्नो हातमा लिए र उनलाई साब्जुङको टाइटल दिइयो साब्जुङ जसको अर्थ हुन्छ सबैजना उनको पावमा बस्ने अथवा भुटानको सबैभन्दा पावरफुल व्यक्ति उनले टन्ने नयाँ स्टुपाहरू र गुम्बाहरू पनि बनाए र एही टाइम नेवा कार्यगरहरू भुटान गएका थिए र पछि आफ्नो काम सकिसकेपछि पनि उनीहरू त्यही नै बसे पहाडे पहाडको बिचमा भएको भुटानलाई अरूदेखि जोगाउन एकदम मुस्किल थियो र साब्रुङले यसको समाधान गर्न देशैभरि किल्लाहरू बनाए र यो किल्लाहरूलाई जङ भनियो जङहरू साब्रुङको अन्डरमा भए पनि हरेक जङको आफ्नै एउटा इन्डिभिजुअल मालिक हुन्थ्यो र यसलाई पेनलप भनिन्थ्यो यस्तो जङहरूलाई यसरी बनाइयो कि यो जङहरू भुटानको इम्पोर्टेन्ट ट्रेड रुटको बिचमा पर्थ्यो जसले गर्दा पेनलपहरूले बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरूसँग ट्याक्स लिन सक्थे र बिस्तारै उनीहरू पनि पावरफुल हुँदै गए यही मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट जङ ट्रङ्साको जङ हाम्रो यो स्टोरीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्नेवाला छ बट पहिला साब्रुङको कथा सो जब साब्रुङ नामग्यालको मृत्यु सिक्सटिन फिफ्टी वानमा भयो अब पावर कसको हातमा जान्छ भनेर ठुलो कन्फ्युजन भयो उनको मृत्युको रहस्य पचास वर्षसम्म लुकाएर राखियो र क्लियर लिडर नहुँदा 
यो जंग को मालिक हरु एक और का को विरुद्ध भाई और भूटान मित्र एक किसी को तिबिल वार शुरू हुए। His death wasn't made public for 50 years into the 19th century. Bhutan was in a condition of almost civil war for for many many years. इससे पावर स्ट्रगल चली रहा था नेपाली मूल का टोने बिकती हरु काम को सिलसिला में भूटान शिफ्ट हुए। Especially 1800 को एंड मार और 1900 को शुरुआती दिन हरु में। इसमें हमें थोड़े भूटान को जियोग्राफिक में कुरागरन बस भूटान को नॉर्थन साइड में मतलब बसते कि नहीं कि साउथन पार्ट में लोलैंड हो रही थी वो पानी एकदम जमने रह मलेरिया को बिग बिग थी वो नेपाली हरु ए साउथन पार्ट में आया बसे रह उन्हीं अलग ही लो संभाव नहीं हो जस्ट को अर्थात नहीं साउथन पार्ट में बसने वाली हूँ सा यो समय सम्मान नॉर्थ रह साउथ को मैन अब बैक टू ट्रंगसा को जंग जुन मैले अगी कुरा गरे को थे 1900 को सुरु मा त्यो जंग को मालिक थे उगेन वांगचुक ए टाइम मा ब्रिटिश हरु रसिया को बड़ी रही को पावर देखे एकदम चिंतित थे रॉयस लाय रोकना टिबिट संग अलाइंस करना चाहन थे रॉयस को निंती उन्हें हरु भूटान वड़ा जानु पड़ती हो उगेन वांगचुक ले यो मौका को फायदा उठाए ब्रिटिश हर को निंती Ugin lay support gari. Ugin Wangchuk acted as an aid and an interpreter and a guide to the British as they invaded Tibet. So 1906 ma Ugin Wangchuk lay Bhutan ko state council ra baaki powerful bhakti ar lay uta lamo chitti lekhe. Jun chitti ma unle afu sanga sansar ko sabay unda powerful desh ko support bhaye ko ra afu raja bhaye ma isle sabay lay fayda unhi man rabane. Ra unle yopni ashtiyor gare ki unhi raja unde ma साब रूम लाइक पुणे बनी असर पड़ता है ना चिट्ठी में कोते बनी उन्हीं बसी उनको छोरा राजा उनसा उन्हें लिखी को थी है ना रा मात्रा उन्हीं मात्रे जीवित रहुं जेल राजा उनसा उन्हें लिखी को थी 17 दिसंबर 1907 में उगेन वांसुक लाई भूटान को पहले राजा उन्हें डिक्टर करियो रा उनले वांगसुक डायनेस्ट धर्म को सहायता लिए धार्मिक सिमल आपको क्राउन में एड करे इतिहास को किताब खोलिए रही गुरु रिम्पोचे को दोसों अवतार होने लेखी यही कारण भूटान में आज को दिन समय राजा लोसरो बुद्ध भलन नया राजा छिटे सब जंग कंट्रोल में लिया भूटान को एकलौटी शासक होनी बने इस बार तो उनके नवंजु को दिस स्मार्ट थे वन था उनसे और उनको भी तो उठने साना तीन आवाज़ रहा उनले सूर्य वन रोकी आल थे बट यो ठुलो भी तो उनको पालम आए ना तो रहा उनको छोरा को पालम आए दूसरों राजा जिग में वंशु को पालम है 1931 में पुराने साप्रंग बंसों को जिग में दोस्त थे अब टीबत जाने र पौरे बने साइना समझ जाने सुधरे गए थे। टेन सॉर्डनली उनको डेथ हुए हो। मृत्यु को कारण थियो सुसाइड बाय पोजनिंग। इसको बारे में किताब और मलिक की सर र उनको मृत्यु बीस पार्टन नौ बाय रा उड़ा स्कार पे गांठी न्याकेरा बाय कोने लिखी को सर। जे वो जो कोई बनी वांगसुक र त्यो लामो समय समर टिकन सके ना 1952 में जिग में दौड़ते वांगसुक भूटान को तीसरा राजा बनसन यो टाइम में बरखरे चाइना ले टीबत लाई कब्जा करे को त्यो और संसार भरी नहीं कम्युनिज्म फॉली रहे को त्यो त्यो समय में भूटान कृषि प्रधान देश बने पनी प्राय जनता संग आपने जगह थी ना और सबे जगह कम्युनिज्म फाइलिंग सा की बने डॉर राजा लेती हो रो ए डॉर तो बरकरे इंडिपेंडेंट बॉय को इंडिया लाभ नहीं थियो राजा ले इंडिया सा मिले रो अब भूटान में रिफॉर्म हो रही है जनता लाई जमीन बाढ़ियो रो इंडिया ले देश को रोड को प्रोजेक्ट हो रो पावर प्रोजेक्ट हो लेबन फंड करियो रो यो टाइम नया नेशनलिटी लाए हो तो इसमें क्लियरली बनेगा सो कि यदि भूटान रे इंडिया कुने देश संघ लड़ाई में गए होने भूटान को नागरिक ले त्यों देश संघ बिजनेस गरे मा वा सपोर्ट गरे मा उसको नागरिकता ने खोसिंग सा बनेरा यो 1958 को नेशनलिटी लॉ आम्रो स्टोरी को टर्निंग पॉइंट उन्चन रा श अब फुल सीटेंसी पाए पसी नेपाली मूल का अर्ले पनी सौजी ले सरकार जाइर अरु खाना थाले ऐतिहासिक बरसो औरु पापुलेशन संग लिमिटेड कांटेक्ट होएगा लोस संपा अरु को कांटेक्ट अब अपने रेगुलरली उन्हें थाले बीटा फॉरक कल्चर और ट्रेडिशन अरु एक और का को आगाडी आउंडे थियो र यो टाइम्स मा उन्हें 
एक तीर शासक वर्ग वांगचुक डाइनेस्टी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कल्चर भैया अर्क नेपाली मूल का आपने कल्चर राषा भैया लोसम्पा रतिक में भूटान ने आपको चौथो राजा पाए नाइन्टीन सेंवेन्टी टू में जम्मा सत्रह वर्ष को उमेर में जिग्मे सिंगे वांगचुक भूटान को नया राजा बने उमेर सान भेपनी उनको सुरू देखि फोकस भूटान रूटानी होने को किओ भे यो टाइम में भूटान में रैपिड डेवलपमेंट हो रैसिव चेंजेस आरोप यूनिक कल्चर रेडिशन घूमने हो कि भाई डर राजा थी क्योंकि जैसे तो कल्चर ट्रेडिशन रिलीजन को जग हराने वाला थी तेरी नई वांगचुक डाइनेस्टी को आपको वैधानिकता भी हराने वाला थी रेसले राजा ने हेप्पीनेस को कंसेप्ट लिया देश को विस इकोनॉमी व प्रोडक्शन ने मात्र है तर हेप्पीनेस रैटिस्फैक्शन ने होने कंसेप्ट रो कंसेप्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में भूटान को इमेज नहीं अर्क होने गए और उवरेज पावर भी बढ़ो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भूटान रूटान को राजा को तारीफ होता यहाँ लोत्सम्पा को पपुलेसन भी मैसिवली बढ़ी सकते थी अफिशियल रिपोर्ट अनुसार लोत्सम्पा को पपुलेसन पंद्रह पर्सेंट पुगे भेज तर कई अनअफिशियल रिपोर्ट अनुसार यह पपुलेसन तीस देखि चालीस पर्सेंटसम भब उ हायर पोस्ट में सरकारी जागिर पाद थे बिजनेस र ट्रेड में उ पकड़ एकदम स्ट्रंग थी और भुटिस समाज में नेपाली मूल का इन्फ्लुएंस एकदम मजबूत होते थे रियल भुटनीज कस्त होने प्रश्न उठन थालियो नर्दर्न साइड को मेजर एथनिस्टी भैया वा लोसम्पा यही टाइम संसार भरी राजा को पावर कम होने रेमोक्रेसी एकदम बढ़ते थी नेपाल में पंचायत विरुद्ध को आंदोलन अज चर्क होते थी राजा यह समस्या सल्व करना प्रेसर बढ़ते थी और इसको समाधान को रूप में नाइन्टीन एटी एट में भूटान में सेंसस भो अब लोत्सम्पा ने आपू भूटानी नागरिक होने प्रूफ कर नाइन्टीन फिफ्टी एट को टैक्स तीर को जमीन को रिशिट देखा पर्ने भो धरें जोसंग फुल सीटिजनशिप थी उन्नी टैक्स रिशिप देखा सकेन रतिजान ने टैक्स रिशिप देखा इनवैलिड बनी रातारात लोत्सम्पा नागरिक देखि इलिगल माइग्रेन्ट बनाइ सेंसस में सातवटा कैटेगोरी बनाइ थी जिसमें फर्स्ट रोर्थ कैटेगोरी मीगल भुटनीज भनि बाकी सब जात को आधार में नहीं भूटानी नागरिक हो रहा भनियो तर लोत्सम्पा यह टैक्स रिशिप नदेखा इलिगल भनि भूटान सरकार ने अब वन नेशन रन पीपल को पॉलिसी लिया अब सब एवट खाल ड्रेस लाने वाले भनि सब जो खाने बोलने पर्चा भनियो स्कूल मेंी पढ़ा बैन करो रेपाली टीचर स्कूल निकालियो रेपी किताब जलाइ यह पॉलिसी को विरुद्ध में नाइन्टीन एटी नाइन में प्रोटेस्ट सुरू भो रहा प्रोटेस्टर इलिगल भो यो आंदोलन में भाग लिने कतिजा एक छत मुनी आए रुटनीज पीपल्स पार्टी सुरू करे नाइन्टीन नाइन्टी को फेब्रुवरी में ठूल आंदोलन भो रंचायत शासन हटो रो देखी रहेगा भूटान को सरकार झंडे डरा यही साल को सेप्टेम्बर रक्टोबर में जब पीसफुल प्रोटेस्टर भो तो टाइम सरकार ने अब आप बल प्रयोग गए भुटिज पीपल पार्टी अब सरकार ने बैन नहीं कर पीसफुल प्रोटेस्ट अब भाइलेंट हो सरकार ने पुलिस र आर्मी लगाओ सयों व्यक्ति जेल हाल रहा तो अज्ञा जेल में छे रिपोर्ट आये उन्नी घर रोपर्टी भत्काइ आंदोलन में भाग लिने टर्चर भी कर अब मैं सब को लड़ाए नहीं ठूल 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 घर चाहिए सब को लड़ाए धन संपत्ति सब लगो मे गायब होने मर्डर रेप को केसिज भत्ते बढ़ो यो माहौल में रर में हजारों व्यक्ति देश छोड़कर भागन बाध्य भे कतिजना जबरदस्ती भोलेंटरी माइग्रेसन फर्म भर भी देश निला नाइन्टीन नाइन्टी वन रैन्टी टू समय पुग्ता एक लाख भाग धेजा रेफ्यूजी भैस थे देश छोड़कर भागन बाध्य पारे थे इंडिया जिस को भूटानसंग सुरूदि नाम संबंध थी उसके ये रेफ्यूजी आपने में राख मनेन रबला नेपाल पठाई दिए रेपाल पूर्वी भाग में ती लाखों रेफ्यूजी सातवटा कैंप में आएर बस्तु बाध्य भे इंडिया परमिटेड भुटनीज रेफ्यूजी टू कम टू नेपाल बट दे डिड नट परमिट देम टू गो बैक टू भूटान सुरू में तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी यह घटना सत्य होने मनेन संसार भरी शांति र 
ग्लोबल हैप्पीनेस को कुरा करने भूटान ने अपने नागरिक कसरी देश निला कर सकता कसले पत्याएन भूटान ने रिसेंटली माइग्रेटेड भैया नेपाली भाषी मत देश निले भनी राख तर पच्छी जब सीचुएसन खुले आयो तब सबजा हेरे को हेरे भे भूटान ने रातारात आपको नागरिक रेफ्यूजी बनाई दिए वहाँ आयो तर कुरा यही टुंगे नेपाल आए पी टे फर्कने प्रयास भो टप लेवल मिटिंग भो आंदोलन मर्डर झगड़ा रन्ने पोलिटिक्स भी भो जो सब हम पार्ट टू में हेने वाला छो बट जाना अगड़ी मन में क्वेश्चन आदि कि कुछ भी देश को नागरिक होने के यदि देश ने नहीं आपूला अपनाएन भी हम अवस्था के होता आज लीपेश दिस इज दी कमेंट